，哥哥在做四方八方织网姿势的时候，位置刚刚好能握住妹妹的脖子。<笑>兄妹见面就应该如此，用一个字来形容就是，嗯，兄有妹功。大家好，我是天白人大胖小白人白大的星星一红啊，是一名干小白领，穿着一名硬核围宅。感谢以下小朋友大航海的充电支持。以下看看最近又发生了哪些细节吧。以下咱们走起来，让我们直接开始。八重神子传说任务的秘境中有一面镜子，镜子中萧的眼睛和手臂会发光，不知道是萧作为新人的血脉显现了，还是夜战者的表现，反正就是很不一样的花火。萧的大招与对话同时按，能把萧的面具留在脸上，哪怕切换角色也还在。除非你再次开大或者把萧换下队伍。人生光棒，你在看我对吧？啊，这个都好玩啊，求求你别修了呀！在取身卓微梦活动中，因为爷太矮了，所以吧台专门给咱垫高了一层，不然手手可能伸不上来。啊，查尔斯有心了呀！同样在许生卓微梦活动中，会有我们熟悉的伙伴来点单。当我们做错饮品的时候，都是派蒙蹦出来把做错的喝掉。这杯我来解决，这杯我来解决，这杯我来解决。而给申鹤做错的时候，也会表示还是做一杯覆雪之吻吧，然后直接开始做新的一杯。你就一口都不给派蒙留啊！神功天桥有个冒险家协会发布的彩蛋秘境，发布于一月十三号，记得收藏一下。据说打完一次之后就收不到了啊，我也不知道，我也不敢试。活动应该快结束了，你们赶紧去试试。不知道你们是否对《纪行》里面的每周完成十五次秘境感到头疼呢？其实人物试用也算完成《纪行》里面的秘境挑战。对于我这种暂时不需要刷材料声音物的人来，简直就是福音啊！渊下宫的仙灵台座大多是干净而且完整的，蒙德离月到期的仙灵台座大多都长了青苔，并且很多都有破损，可能是因为渊下宫长久以来都没有开放，所以被破坏的少吧。我们攻击宝箱的声音其实不一样的，华丽的宝箱是金属的，打上去有金属的声音。加上宝箱整体都是木质的，啊，所以就是木头的声音。原神目前开放的三个国家，各自的杂货铺和饭店中卖的食材都各有特色，大多都是以现实中的原型参考的。比如蒙德没有梨月到期的稻米，而是以面粉、培根、熏禽肉、奶油、黄油、果酱、奶油等西式的食材为主。梨月则是有的，虾仁、杏仁、豆腐、鱼肉、螃蟹、竹笋、莲蓬、萝卜等中华传统食材。到期则是广纳各处美食，蒙德、梨月的食材到期都各有一部分，中西结合了属于是。到期特色都是突破材料，海草、景瓜、明草等啊，可以说是非常合理。我也开始期待之后的须弥会有什么食材和美食，芦荟、咖喱、玛莎拉、锦葵。沐风蘑菇大多长在蒙德建筑的屋檐下，蒙德城清泉镇各处的民居建筑下都能见到，但是晨曦酒专门有长沐风蘑菇，看来卢老爷家的女仆还是挺尽职尽责的。蒙德城内像骑士团和教堂附近也挺干净，大概是诺埃尔打扫的吧。网书客栈上的水井盆栽，用冰元素攻击的话，会结一个爱心形状的冰。虽然可能是巧合，但谁知道这是不是制作组留了点小浪漫呢？毕竟这个地方是野与萧相会的地方啊。角色好感度名片格式都是人名和名字，只有欢龙一斗的名片是一斗鬼岩，不是全名。其他诸如八重神子、九条沙罗、罗莎莉亚、雷电将军、风云万叶、神里灵华，甚至五个字的珊瑚宫心海，用的都是全名。可能一都也是想体现自己的独树一帜吧。么么哒啦。各国的天赋材料各具特色，仔细一看，其实都与国家文化相关的。龙德天赋材料是书，梨月是折子，到期是卷轴。那想一想之后，还有这么多国家会用什么呢？久违的成就感出处啊！渊下宫的成就合集叫《白昼之光》，其中一个成就岂知夜色，出自尼采的作品《苏鲁之语录》。白昼之光，岂知夜色之深？成就火鼠球、龙首珠、佛前波河，出自日本竹取物语。大概讲的是有个名为灰夜姬的美少女，被五个贵族子弟追求。灰夜姬就提出了五个宝物，看谁能取来。其中就有东土大唐的火鼠球、天竺国佛的石钵、龙首上的宝玉、红蓝的仙树玉枝、燕子的紫安贝。这些几乎都是不可能取来的，毫无疑问，五个贵族子弟都失败了。游戏中让我们取的珊瑚枝就代指了玉枝，意味几乎无法完成的任务，而已完成了，所以获得了这个成就。成就射程之内好说话，捏他了一句名言：真理只在大炮射程之内。据说是德国铁血宰相比麦斯说的，我国的艾约进教授也曾在演讲中说过这句话。谁拳头大才有话语权，这的确是真理。成就一线断食，出自日本能举花镜。生死去来，宏图傀儡，一线断石，落落累累。攻壳机动队无罪中也曾出现过。
成就往日重现，捏塔的索尼的僵尸冒险游戏往日不在，成就来自深境，捏塔的动漫来自深渊。好的，那么以上就是本期视频的正片内容啦，不知道你们觉得怎么样？麻烦动动手指让我看到吧。如果你喜欢我的视频，一定要记得三连并关注这个很细的 UP， 让你长奇怪知识，一起快乐原神。最后感谢你陪伴的时间，期待下一次更好的相见。